医生说了，不要自己乱吃药。这我什么说的？小何，小何啊！你好，阿姨。叔叔好。你来看脚啊？呃，我看完了，我走了，阿姨。哎呦，你怎么一个人来医院看病啊？不用也真是的，叶、啊、夫请个假陪人家小何一起看看病嘛。哎呀，咱们先回去吧，家里还有事呢。哎呀，小何，我来扶你一下吧。不用不用,不用，可以。喜之郎，多点关心，多点爱。果冻，我要喜之郎。怎么样，主人，感觉还好吗？小柚子现在是可以退下了吧？妈妈不是说让你伺候我吗？凭什么呀？想的挺好啊。你是残废了还是瘫痪了？不高兴是吧？阿姨，阿姨，哎呀，要干嘛？带我去洗漱。啊，先给我宽衣。宽你个头啊！哎呀，疼！你是戴着戒指的吗？放这么多水干嘛呀？你觉得我这个脚能泡吗？哼，你是不是有病啊？关上啊！你非要过来帮忙，你就……喂，来帮个忙，几个牙膏，拿着，快，水倒温的。闲的，哎呦，快一点，几个牙膏都那么慢，还帮什么忙？还头啊！赶紧不伺候了，谢谢你啊，拜拜。呀！哦，你看看是这样的吗？嗯，是这样的。哦，原来这个水是给自己泡的。哎呦，哦，是怎么跳来着？刚刚你我是这么扭的吗？哦，害人！干嘛？你还要再开水？你开呀、啊。
我这一身白，真的吓我一大跳！我的天、啊，我你干嘛呢，大表姐？我上厕所呀，我干嘛？上厕所干嘛不开灯啊？你看得见吗？看得见啊，手机够了呀。哎，不是你，你房间里面是有厕所的。我知道，豆豆在睡觉，我怕吵醒他。哎，我先回去了，你也早点睡。哎。必须让大表姐去住酒店。啊，钱我来出，再怎么住下去，我半条命都没了。听见没有？嗯，听见了总裁亲自出面查假货，威风。嗯，还找到了假货的工厂地址，是吧？嗯，这么威风，怎么还坐上轮椅了呀？哎呦，这么大事儿你问我呀？我是很难想象得出啊，在夜黑风高的夜晚，孤男寡女能干出什么？寡女？嗯。哎嘿，别看了。你是谁啊？哎呦，你怎么现在也变那么八卦？这可不叫八卦，这叫关心。还有就是在你们这次招架会的过程当中，有一个人帮了很大的忙。谁？卢曼。不可能，啊，这个人恨不得把我们总裁踩在脚底下，再来回的摩擦一下。你看，你看，你看，这就是人与人之间的成见。我我告诉你们啊，我知道，卢曼很任性。但是在这次查假货的过程当中，我是亲眼看见他有多拼命、有多卖力。所以吧，我觉得还是应该找个机会，大家坐下来谈一谈、聊一聊，把这个误会给解开，你别再刷了。哎，林青，这个我同意，正好假货也查出来了，你组织，咱们庆祝一下，没问题啊。别了，过去的就让它过去吧。上次我都已经跟你说了，可是你不能，可是这事儿没得商量。就这么定了。好了，你送我回去吧。要不要再打两句？打两句呗，咱时间多的是。对，那打两句。走走走走。对不起啊，何总，啊，座位还你。啊，好好的，你送我一下。我？哎，对不起，我推不动。来。嗯。终于没有了！我怎么这么好看？这么好看，这么好看！哎呀！你们这一个个的都死气沉沉的，佳义啊，好冷啊，咱们去做点热的运动吧。啊，好啊好、啊，我也一起去。突然不想去了，冷点挺好。听话呢，来都来了，咱们都在一块儿斗什么斗啊？嗯，我做错什么了？招谁惹谁了我？是是是，不过你们俩加一块儿都快六十了，何必呢？哎
。哎，你感受不到我满满的想要跟他和好的诚意吗？绝对感受得到，你最乖了，你比他乖，所以你要大度一点。其实事情是这样的。喂，妈妈，苏菲，我这边有几张健身房的体验券，要不要一起去呀、啊？咱们俩一起吗？我这里有四张票。哦，你是说咱们四个人一起去是吧？反正你组织一下吧。嗯，别跟无忧说是我给的票啊。我懂了，懂了，懂了，放心吧，包在我身上。嗯嗯，拜拜。好的。明天是鬼米聚会日，仙女们，我们一起去健身房吧。你看看，他吧就是一小傲娇，后悔着呢。五点零。要不咱俩比比呗，比就比啊，谁怕谁？九点零呗，好啊。哎呀呀呀呀呀，这跑的我都替他眼累，跟装了小马达似的。哎呀。何必呀、啊？能较什么劲呢？小孩嘛，闹着闹着，说不定就和好了。就这俩幼稚鬼！你是不是坚持不住了？你当然坚持不住了呢。我看你就是坚持不住了吧？要不这样，咱们三二一。一起停好不好？好，好吗？来，三、二、一，一，耶！我赢了，幼稚鬼！啊你好恶心啊！喝过水给我喝。那你还不是也喝了？那说明我接受了呗。哼，莫名其妙。我走了。哎，你干嘛？不比了？比不起。人家什么不起、啊？你是不是非要让我把那三个字说出来呀、啊？对不起，给你添麻烦了。你别生我气了。今天运动运动，还挺舒坦的哈。走吧，找他们吧。哎，嘘嘘嘘嘘，俩人搂着过来。怎么样啊？你们俩谁赢了？赢了。好的，要的就是这结果。咱们四个就得其乐融融一点。就是闲人苏大姐，替俩小孩操心。大家看，咱们去。这个呢，就是我们这家健身房整体的样子。这边呢有非常多非常完善的健身器材。哎呦我去！等一下，苏菲姐，苏菲姐，这么巧啊！啊，还真是啊。这家健身房请我来当代言人。哦，哎，我们也没那么熟，就不用叫姐了。苏菲姐，您这年龄比我妈也差不了几岁了，我叫您一声姐怎么了？啊，苏菲姐。你该不会是还在怪我吧？哎呦，我也没有想到啦，这接替你的工作能这么烦。哦，那你不就好厉害？你接替我，你还烦？嗯，可烦了。我这呀，一天到晚的都是工作，录不完的节目，拍不完的广告代言，还有那些成天都追着我的粉丝们，我真的是都快烦死了。啊，那行，那你接着忙吧，反正我除了脏话，也没有要跟你说的。苏菲姐，你别走啊！咱俩这么久没见，那不得好好聊聊？聊什么呀？苏菲姐，你这脸上怎么这么多痘印儿啊？嗯，你看这这这这全是！我的天，你这也太惨了
。哎，不过也没事儿，我那边呀、啊、正好有两管特别好用的祛痘液的膏药，等过两天我有空的推荐给你啊。但是苏菲姐，你这么久没有工作，看起来休息的挺好啊，整个人都胖了一圈呢。行，你继续休息啊，我继续忙去了。嗯，你们干什么呀？苏菲的脸上痘印再多，也比你这张丑陋的脸要好看一万倍。我，黄小姐是吧？你这边呢？上次来医院给我们苏菲道歉，还有你在背后在网上搞的那些乱七八糟的东西，证据和音频我这儿全都有。如果你不想让我曝光到网上去，还想继续干这行的话，就别来我们跟前造次。生意小哥，来，快。我们来采访采访黄小姐，黄小姐，我可太羡慕你了。你说你这脸皮怎么保养呢？怎么能这么厚啊？别拍了，删掉。张颖，举起，给她漂亮。我总觉得我刚才发挥的不太好，你今天发挥特别好，行吗？特别棒，老钱有反转，<笑>直接降维打击。算是好起来了啊！你盼着我好吗？那当然了，别你好就行。你看上去不错的，日渐圆润。哎，这会儿你不是应该围着黄楚楚吗？哎呦，没没没，他呀是上面硬塞给我的，我没有办法呀。没关系啊，不重要了，我是来跟你解约的。呃，以后呢，苏菲的下午茶归我，你的心尖尖归你。哎呦，别这样，姑奶奶。再说了，这苏菲的下午茶做的那么好，给我个面子，你就回来接着做吧。我面子太贵了，你要不起。老秦啊，不是我变了，是没有人珍惜我这份善良。我珍惜呀、啊，哎，你只要回来接着做，接下来所有的资源，全部都给到你，好吧？不需要，我自带资源。呃，你不用劳烦了，我拿点东西就走。哎，不是，你再考虑考虑呗。二姨，二姨，我从今天开始就要征用你的咖啡厅一角，做我的工作室。新素菲下午茶就要冉冉的升起了，你意下如何？热烈欢迎。<笑><笑>什么呆呀、啊，包啊！啊，嗯，等会放这儿，我吃它晚上我们吃馄饨。怎么他不喜欢吃馄饨呀？没有，你有点累了，我去看看去啊。妈呀，娶了个祖宗回来，到。以后结婚啊，不能怕老婆啊！哎，哎，佳妮，你听我解释一下吧。解释什么？不是，你让咱姐带一个孩子住酒店，这确实不合适。咱们能不能再坚持几天？林月达，你搞清楚状况，这里是我的家，我现在自己在我的家都住不下去了。你别碰我，你给我一个期限，什么时候把我家恢复原样，我们就坐下来聊聊分开的事
分开，我们为什么要分开呀、啊？我们本来就是在试婚阶段，试婚就是试我们合不合适。既然我们不合适，就应该分开。行行行，咱咱咱们先不谈这个分不分开的事儿，行不行？那什么，你现在先给我点面子，好不好？我还不够给你面子吗？我刚才都给你面子啊！哎、我已经把话说得非常清楚了。你答应我的事情，你自己没有做到，那就是你出尔反尔。行了，你别生气了。能过了这段时间，你想让我干什么都行。我让你做的事情，你都做了吗？我给你三天的时间，把我家恢复原样，然后我们再聊我们的事。哎，佳怡，你先别了，行不行？那大表姐在外面。去哪儿啊？这是？那个佳一，他现在有点忙，临时有点事，出个差。哦，出差啊、哦，出差好啊。那你注意安全啊。呃、啊，佳丽，你放心啊，有我在，打饿不着啊。干嘛呀？跟你吵架，跟我挤眉弄眼的干嘛呀？又又我又没做错事儿。到，以后找媳妇儿，别找那火气大的啊。佳一，佳一，咱姐不是那个意思啊！你去哪儿啊？你拎着，你佳一，你别走了，行不行女士您好，久等了，您的房卡。哎呀，老何，我这是白操心了。我以为你生活在水深火热当中啊，没想到你这儿你看装备还挺齐全，一日三餐准时有人投喂啊。你看那边啊，什么酸奶、水果、核桃、花生、瓜子儿，还有八宝粥。中国好邻居把你照顾那是无微不至啊。哎呦，我怎么就没那么好的命呢？就你呀、啊，幸福就在隔壁，不知道抓紧的。我觉得他们这家对你挺好的，你要不考虑考虑啊？啊？反正我听说，如果一个健康的人没事闲的老坐轮椅的话，基本上下半辈子就残疾了。啊，我没做过。试试，哎，我想出去走走。嗯，去吧。甭管我，你去吧。哦，哦，你方便什么？我我扶你。慢点，慢点。来来来来，哎，主持，关键时刻我还得靠兄弟，是不是？来，慢点。哎，我慢着，慢着，慢着。哎，我还没绑呢，绑上。先绑上，你再固定一下。那你先坐上，我帮你绑。不，啊，你你你你让让我坐这儿，你给我绑。哎哎哎，嗯，哎呀，这我不会，学。哎，是哪只脚？哎，好嘞，慢点啊。嗯，哎哎哎
，疼了疼了。哎，哎，你别你往哪捏呢？哦，对不起，对不起，对不起，对不起，不是我给你扔，我给你扔，不是往哪捏呢？哎呦，真的是对不起，我头一回。跳进去吗？嗯嗯。公司这两天情况怎么样？还算是平稳吧，但是这假货的事情啊，多少有点名誉受损。但唯一呢，那边也在做危机公关，所以没什么大问题，能搞。哎，你就别操心了，好不好？好好养伤，不行吗？这样，明天你来我家，嗯、开车带我去公司，我把这玩意儿拆了，没什么事儿，好吧？明天我上班。你搞什么呀？我可不敢啊！你再多休几天，没什么毛病啊！你不在公司那几天啊，公司的员工也没那么紧张了。你看我自作主张啊，然后让中国好邻居的毛脚女婿留下什么后遗症，你丈母娘不得找我？你说这疯了？怎么了？这是？哎，回来吴主管，吴主管，凉快啊！来看你家老何啊！啊，天气不是好吗？我带他出来溜达溜达。哦，那你应该多来几趟，最好呢找一个专人来伺候他。哎呦，我也是这么想的。刚才我还提呢，被我们家老何啊说了一顿，他已经被你们家照顾的是无微不至，所以他谁都不认，只认你们。什么？我真的非常感激你啊！我们家老何呢，就缺少关爱和家庭的温暖，所以这次多亏了你了。你看我这才来，他就撵我走了。你来真是好，那老何呢，就交给你了。我先撤了。不，哎，老何，我先走了啊！拜拜，拜拜。哎，你回来，给我站住！你你回来。什么？你这站。不是你什么意思？你把我弄到这儿来干嘛？让你深陷泥沼不能自拔，好好享受吧。没事没事没事。凉快都跟你说什么了？他说你讨人嫌。哎，讨人嫌就是讨人嫌，到哪儿都不招人待见。你妈待见我？我妈那是眼睛。你好意思提我妈？就是因为你，我亲闺女变成灰姑娘。你知不知道？就你那腿，就因为腿瘸了，我一顿好饭都没有吃过，这就算了。我在你家还差点淹死了。哎，我求求你能不能放过我？你以为我自己乐意？我也是身不由己。那既然我们双方都这么不痛快的话，那我们就一拍两散。从现在开始，我们家。不再对你有义务和责任，到此为止 ，OK？ 哦哦，下雨了，漂亮哦、嗯哎，多雨喽，走了，我呢？哎。五幺，你是不是又闯祸了？没，还没有。我问你，小何是不是你把他推到外面去的？是不是你让他淋成这个样子的？我哪有？关我什么事情？还不关你什么事情？好端端的他怎么会淋成这个样子的？哎，那我也淋成这个样子了，你不能关心关心我吗？还那么真砸我？你是自己活该自作自受，知道吗？小何没事就好。要是他伤风感冒，有个好歹，你去伺候他。我凭什么？就凭她是我认准的亲女婿。玲玲啊，感冒药找到了啊！我刚才仔细的看了啊，这个日期都对啊。那么问题来了，谁给小何送过去啊？这可不是问题。哦，我有，你去送。
呢？干嘛呀？谢谢。你，秋梨膏。你有完。姜丝口味。嗯。烫烫烫烫烫。烫烫烫。你是不是故意的？你是不是故意的？淋点雨就伤风感冒的，我淋的比你还久，我怎么没事啊？怪我喽！怪我！怪我倒霉！你赶紧把吃的喝的吃完喝完，我好回去。我不吃，你走吧。哟，还来劲儿了，需要我喂你吗？这个可以考虑。还不走？碗得给我妈拿回去。随便你。记着关门啊！小何，小何，我在。关窗帘。好的。晚安，我会一直陪着你的。有这么寂寞吗？小何，小何。粥你得趁热喝，凉了以后就。好的。主人，三点了，您该吃药了。主人，三点了，您该吃药了。嗯。主人，三点了，您该吃药了。主人，三点了，您该吃药了。主人，三点了，您该吃药了。他早就好了，要不是我逼着他去复查，确定没事儿了，他现在还被别人当皇帝一样伺候着呢。那你就多管闲事了。我要是你，我就让他一直当皇帝，让所有人都伺候他，不好吗？我怎么没想到呢？我我自己交也不慎，啊，也不至于这样。陆曼。哎，陆爸，来都来了，坐一下。姓林的，你打电话跟我说有事儿跟我聊，就骗我来见这个人啊？你不是一直想弄清楚你姐姐的事情吗？为什么不借这个机会当面问清楚呢？多此一举。陆曼。怎么你很怕见到我吗？
听说了，前几天帮着找假面膜证据的事儿，你帮忙了，谢谢你。但是不是还有一些其他的事情，你需要跟我说清楚，或者解释一下？我不欠你的。是吗？对，你不欠我的。哎，你要干什么呀？这聊着呢。面膜的质检报告是我发到网上的，是我一个人做的，跟别人没有关系。我跟你道歉，对不起，真让你心里有气，心里恨我，我也恨你啊。而且何夏，我告诉你，你没资格恨我。我没错。何夏，我一直有个问题想不明白。你之前那么爱我姐姐，你不是装的，对吧？会做伤害他的事情的。你们之间到底发生什么了？你就告诉我，可以吗？没必要知道，我不想说。什么叫我没必要知道啊？那是我亲姐姐，我一定要知道。你就跟我说吧。你们到底发生什么了？你现在是不是觉得自己晕晕的？没有啊，送他回去吧，他喝多了。何夏，酒我已经喝了，亚曼的事儿我已经道歉了，我姐姐的事儿你为什么就不能告诉我呢？你对我的道歉，我接受了，真的接受了，我喝多。你看着一点都不像喝多了，你不许走，不许走，你放开我！龙曼，何西，龙曼，有些事情啊，过去就让它过去吧，别揪着不放了，放过别人，也放过你自己。你什么意思啊？啊，林青，他什么意思啊？今天是我的错，我就不该做这个局。托管闲事了吧？是，对不起。我先送你回家。我不回家，我不回家，我不回家。我姐姐都不在那个家了，我不想回家，不，不，不回家。何西呀，何西呀，何西呀，何西呀！那给你的，什么表情？看见我有这么恶心吗？九秒了，说事儿吧。庆祝一下，你脚好了。从此呢，我不用再为奴为仆，我们两不相欠了。干杯！